ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போன வீடியோவில் வந்து அபத்தியை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதை பார்க்காதாக்கள் அதை பார்த்துட்டு வாங்க சரி அபத்தியை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அபத்தின்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எளிமையை சீக்கத்தை வந்து ஒரு துணிக்கை ஆற்றும் போது அந்த துணிக்கு இருக்கிற இடத்த வந்து எவ்வளோ அதுக்கு சார்பான ஒரு வட்டி இயக்கத்தை கருதுகிற மூலம் எவ்வளவு கோணம் திரும்பி இருக்கின்றது அதை வச்சு தான் நாங்கள் அபத்தை என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அவத்தியை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் என்னென்னா ஒரு அலைவு நடக்குதுன்னு வைப்போம் அதாவது ஒரு ஊசல் குண்டோட ஒரு அலைவு நடக்குதுன்னு வைப்போம் சரி இப்ப ஊசல் குண்டு அலைவு கட்டாயமா தெரியும் கட்டாயமா ஊசல் குண்டு இவ்வாறான ஒரு இடத்துக்கு தான் இந்த இடத்துக்கு வருது இவ்வாறு தான் இந்த இடத்துக்குள்ள மாறி மாறி அலைந்துட்டு எடுப்போம் சரி இவ்வாறு அலையும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கட்டத்துல போய் வேகம் பூச்சியமாகும் பூச்சியமாகி பிறகு திருப்பி வேகம் கூடி இந்த இடத்துல வேகம் கூடி மேக்சிமம் ஆகிட்டு பிறகு திருப்பி குறைஞ்சு குறைஞ்சு பெறும் இதை நாங்க ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் ஏ செவன் மைனஸ் ஒமைகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இண்டு அதாவது எக்ஸ் இந்த பக்கமா அதாவது இடப்பீச்சு இந்த பக்கமா இருக்கும்போது ஆர் மூடுகள் எதிர் திசையில தான் இருக்கும் எப்பயுமே மையத்தை நோக்கி ஸோ இங்க இருந்து அந்த பொருள் வந்து இந்த இடத்துக்கு போகும்போது எப்பயுமே மையத்தை நோக்கி ஒரு விசை தொழிற்படுறதுனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆர் மூடுகள் வந்து கூடிட்டே போக போகுது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இப்ப ஒரு துணிக்கி வந்து இந்த பக்கமா போகுது வேகம் இந்த பக்கமா இருக்கு ஆனா ஆர் மூடுகள் வந்து இந்த பக்கமா இருக்கு அதாவது இந்த திசையில ஒரு வேகம் போகுது ஒரு துணிக்கை போயிட்டு இருக்கு வேகம் இருக்கு ஆனா என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆர் மூடுகள் கிடைக்க போகுது இந்த எதிர் திசையில ஆர் மூடுகள் நடந்த எல்லா பேருக்குமே தெரியும் இது இந்த வேகம் குறைஞ்சிட்டு வரப்போகுது சரி அவ்வாறு குறையும் போதும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வேகம் வந்து என்ன நடக்க போகுதுனா குறைய போகுது காரணம் என்னன்னா ஆர் மூடுகள் வந்து எதிர் திசையில இருக்க போகுது அதாவது அமர் மூடுகள் இருக்க போகுது அவர் அமர் மூடுகள் இருக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா தூரத்தோட இந்த அமர் மூடுகள் கூட போகுது ஏன்னா ஏ நேர்வித செவன் எக்ஸ் சோ இங்க இருந்து தூரம் கூட கூட என்ன நடக்க போகுதுன்னா அமர் மூடுகள் அதாவது ஆர் மூடுகள் வந்து எதிர் திசையில இந்த பக்கத்துல ஆர் மூடுகள் கூட போகுது அதாவது அமர் மூடுகள் வந்து கூட போகுது அமர் மூடுகள் கூடின என்ன நடக்க போகுதுன்னா அமர் முடுகள் சொல்லப்படுறது வேகம் மாற்ற வீதம் எவ்வளவு வீதத்தால வேகம் குறையுது சோ இப்ப பார்த்தோம்னா அமர் முடுகள் கூறுறதுனால என்ன நடக்க போகுதுனா வேகம் குறைய போகுது ஆனா வேகம் குறைகள் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா மிக வேகமாக குறைய போகுது உதாரணமா பார்த்தோம்னா அஞ்சு எம் எஸ் மைனஸ் பத்து இருக்குன்னு வைப்போம் இப்போ ஒரு செகண்ட்ல என்ன நடந்திருக்கணும் ஒன்பது ஆயிருக்குன்னு வைப்போம் சரி இப்ப அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்தால குறைஞ்சு ஏழுக்கு வருதுன்னு வைப்போம் சோ இப்ப பார்த்த தெரியும் ஒரு செகண்ட்ல இதுல ஒரு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் தான் குறைஞ்சிருக்கு கூடிட்டு <laughs> சரி இப்ப நாங்க பார்த்தோம் என்னன்னா இது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த அமர் முடுகள் வந்து தூரத்தோட நேர் விதசம்னா கூடிட்டு இருக்க போகுது சரி இப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா வேகம் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வேகம் இருக்க போகுதுன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல வேகம் இருக்க போகுது ஒரு துணிக்கை வந்து இந்த இடத்துல நாங்க விடும்போது இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியம் இது டிரெக்டாவே சொல்லலாம் சரி இப்ப இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியமா இருக்குனா இங்கால வரும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா கட்டாயம் தெரியும் உள் நோக்கி ஒரு ஆர் முடல் இருக்கும் மையத்தை நோக்கி ஒரு ஆர் முடுகள் போயிட்டு இங்க அதை வாரது நான் கருதுறேன் இந்த பக்கம் ஒரு வேகம் இருக்கு போது இந்த பக்கம் ஒரு ஆர் முடல் இருக்கு போது இந்த ஆர் முடல் என்ன நடக்க போகுதுன்னா பக்கத்துல வேற வேற என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆர் முடல் வந்து குறைய போகுது காரணம் ஏன் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸ் எக்ஸ் குறையறதுனால ஆர் முடல் வந்து குறைய போகுது சரி இவ்வாறு ஆர் முடல் குறையுது அதுக்கு ஆர் முடல் குறையறதுனால வேகம் குறையுமா இது உங்களுக்கு கவனம் இருக்க வேண்டியது இந்த வேர்டிங் ஆர் மூடுகள் குறைஞ்சாலும் வேகம் எப்பயுமே கூடிட்டு இருக்கும் போது ஆர் முடல் சொல்லப்படுறது வேகம் அதிகரிக்கும் வீதம் அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏழு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகம் இருக்கு பிறகு ஒன்பது எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகம் வருது அதாவது இப்ப ஆர் முடுவது தான் நடக்குது அதாவது வேகம் கூடி இருக்கு சரி இப்ப ஒன்பது இருக்கு அடுத்த செகண்ட் பத்து ஆகுது இப்ப ஒரு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன்னால வேகம் கூடி இருக்கு இப்ப இப்ப உங்களுக்கு பார்த்த தெரியும் இப்ப என்ன நடந்திருக்குடா ஆர் முடுவல் நடந்திருக்கு ஆனா ஆர் முடுவல் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா குறைஞ்சிருக்கு அதாவது வேகம் கூடுற வீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டால குடிச்சு பிறகு ஒரு செகண்ட்ல ஒன்றால தான் கூடுது சோ அதே மாதிரி தான் இங்க என்ன நடக்க போகுதுடா ஆர் முடுகள் வந்து உள் நோக்கி அதாவது மையத்தை நோக்கி ஆர் முடுகள் அதிகரிக்க போகுது சோ 
சரி திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன நடக்க போகுதுடா எங்களுக்கு தெரியும் ஏர் மூடுகள் வந்து எதிர் திசை அதாவது மையத்தை நோக்கி இயக்கம் இந்த பக்கம் இருக்க போகுது மையத்தை நோக்கி ஒரு திசை தொழிப்பட போகுது ஸோ இப்பாறு ஒரு ஏர் மூடுகள் தொழிப்பட போகுது எங்களுக்கு தெரியும் வேகம் இந்த பக்கம் ஏர் மூடுகள் எதிர்பக்கம் நாள கட்டாயம் தெரியும் இங்க இருக்கிற வேகத்தை விட இங்க வரும்போது வேகம் வந்து குறைய போகுது காரணம் எதிர் திசையில ஒரு ஏர் மூடுகள் வருது ஸோ இவ்வாறு போக போக என்ன நடக்க போகுதுடா ஏர் மூடுகள் வந்து கூட போகுது காரணம் இது கூடுறனால எக்ஸ் அதாவது இடப்பயிற்சி கூடுறனால ஏர் மூடுகள் கூட போகுது ஸோ இங்க நடந்து வாங்கி திருப்பி என்ன நடக்க போகுது ஏர் மூடுகள் கூடுறனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா வேகம் குறைகிற வீதம் வந்து கூட்டிட்டு இருக்க போது அதாவது இங்க சொன்ன மாதிரி பத்துல இருக்குது பிறகு ஒன்பதாவது பிறகு ஏழு ஆகுது ஒரு செகண்ட்ல வேகம் மாற்ற வீதம் என்ன நடக்க போது கூட போகுது அதாவது குறைகிற வீதம் வந்து கூட்டிட்டு இருக்க போது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து குறைஞ்சு குறைஞ்சு இந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்கும்னா வேகம் பூச்சியமாக திருப்பி எதிர் திசையில வேகம் கிடைக்கும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா ஏர் மூடல் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் மெய் மேக்சிமமா இருக்கு இந்த இடத்துல ஏர் மூடல் பூச்சியம் எக்ஸ் மேக்சிமமா இருக்கும் போது ஏர் மூடல் மேக்சிமம் ஸோ இதை வச்சு தான் இது கட்டாயிரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் கிராஃபுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த போறோம் சரி இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப எங்களுக்கு சாதாரணம் தெரியும் இவ்வாறு ஒரு அலைவா ஆற்றுதுன்னு இருக்கும் இந்த ஊசல் உண்டு இவ்வாறு ஒரு அலைவா ஆற்றுது சரி இப்ப நாங்க இதுல வந்து இவ்வாறு அவத்தையே கனெக்ட் பண்றேன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பொருள் இருக்க போகுது சரி இப்ப இந்த இடத்துல ஊசல் இருக்கு சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல டி செவன் நோட்ல இந்த பொருள் இங்கே இருக்குன்னா எங்களுக்கு ஆரம்ப அவத்தை தெரியும் ஃபைவ் நோட்னு வச்சோம் டீட்டா நோட்னு வச்சோம்னா இது எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னா பூச்சியை வாங்க போகுது ஆரம்பத்துல இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இது அலைவின மையமும் இது துணிக்கே மிந்த இடத்துல இருக்கு சோ அவத்தை பூச்சி அதாவது வித்தியாசம் இல்ல சோ இது வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு பை வை த்ரீ தரப்பட்டிருக்கு வைப்போம் சரி இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா டீட்டா பை பை த்ரீ ஆகும் போது அதாவது இதை வந்து நான் ஃபைவ் என்ன போடுற இந்த கோணத்தை வந்து நான் ஃபைவ் எடுக்கிறேன் ஃபைவ் என்ன கோணம் ஃபைவ் என்ன கோணம் வந்து கூட்டிட்டு இருக்க போது ஃபைவ் வந்து கூடுதுன்னு வைப்போம் இப்ப வந்து ஃபைவ் வந்து பை பை த்ரீ ஆக இருக்கும் போது உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா அவத்தையே என்னன்னு யோசிச்சு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிங்க இப்ப தெரியும் என்னன்னா ஃபைவ் வந்து பை பை த்ரீ ஆக இருக்கும் போது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வந்து கூட்டிட்டு போகுது இந்த இடத்துல இத ஃபைவ் என் இருக்கு இந்த இடத்துல ஃபைவ் என் இருக்க ஒரு கோடம் இருக்க போது இந்த ஃபைவ் என் நடக்கிற பூச்சியமா இருக்கு அப்புறம் உண்டாது ரெண்டாவது அப்படி கூடி கூடி இப்ப பை பை த்ரீ ஆகிட்டு இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியம் ஆகுது இவ்வாறு தரப்பட்டும் போது அவத்தை என் நடுக்க இருக்கிறாங்க சரி இப்ப சில பேருக்கு டவுட் வரும் அவத்தையும் சொல்ல போறது என்னன்னா கோணம் தெரியும் ஸோ எல்லா பேரும் பெரும்பாலானாக்கள் டீட்டா செவன் பை பை ஃபைவ் அந்த பை பை த்ரீ ஆக இருக்கும் போது என்னவா இருக்கும்டா சில பேர் போடுவாங்க பை பை த்ரீ போடுவாங்க ஆனா இதுக்கான விட என்னன்னு பார்த்தோம்னா பை பை சரி இது எப்படி அவத்தைக்கும் இதுக்கும் கோணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா அவத்தையும் சொல்ல போறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு சமனான ஒரு வட்டை இயக்கத்தை நீங்க கருதணும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதை வந்து நான் எடுக்கலாம் இவ்வாறு ஒரு இயக்கம் மாட்டோம் இந்த இடத்துல மையத்துல எக்ஸ் செவன் ஜீரோ இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் செவன் இருக்க போகுது சரி இப்ப அவத்தை என்ன தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து இதுதான் வீச்சமா இருக்க போகுது சரி இது இவ்வாறு வீச்சமே இருந்துச்சுண்டா எங்களுக்கு ஷியோரா சொல்லாம என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது எக்ஸமனியா இருந்துச்சுண்டா இந்த இடத்துல வந்து அவத்தை வந்து பை பை டூவா இருக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு வட்டை இயக்கத்தை நீங்க அமைச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்க இருக்க வேண்டிய துணிக்கு ஆரம்பத்துல இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அளவு மையத்துல இருந்து எவ்வளவு கூட அமைச்சிருக்கு பார்த்தா இது பை பை டூ சோ திருப்பி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவத்தை என்னவா இருக்க போகுதுனா பை பை டூ இது வந்து வந்து நாங்க சொல்றது ஊசல் கோணம்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஊசல் அலையிட கோணமா இருக்குது இதுக்கும் அவத்தைக்கும் தொடர்பில் அவத்தையும் சொல்லப்படுறது இந்த எளிமை செயலாற்ற இந்த துணிக்கை வந்து பட்டை இயக்கத்தை நீங்க சமமா கிடைத்து நீங்க அண்டா எவ்வளவு கூடத்தாலும் திரும்பி இருக்கு சோ இது பை பை டூன்னு சொல்லியாச்சு சரி இங்க இருந்து துணிக்கு திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரப்போகுது திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருது சோ திருப்பி என்ன அவத்தைன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க கீழே சவன் திருப்பி நோட் ஆகுது இந்த பை வந்து திருப்பி நோட் ஆகுது இப்ப அவத்தை என்னன்னு கேட்கிறாங்க சரி அவத்தை என்னவா இருக்கும்னு பாத்தோம்னா இந்த இடத்துல அவத்தை பையா இருக்கும் காரணம் என்னன்னு பாத்தோம்னா ஆரம்பத்துல துணிக்கைக்கு வேகம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வேகம் இருக்கனாலதான் இவ்வாறு போகுது ஆனா வரும்போது என்ன நடக்கு வேகம் இந்த பக்கம் வர போகுது அதாவது அவத்தை மாற்றம் வந்து பையால அவத்தை மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேகம் மற்ற திசையில இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்
சரி இப்ப நாங்க அடுத்தது பார்க்க போறது எவ்வாறு ஒரு கிராஃப் கிடுறது ஒரு எளிமை இயக்கம் ஒரு துணிக்கை ஆட்டுதுன்னு தந்தா அதுக்கான எவ்வாறு என்னென்ன கிராஃப் கேட்கலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப முதலாவது என்ன தந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கான கிராஃப் கேள்வி தரப்பட்டிருக்கு நீங்க வீடியோ போஸ் பண்ணி செய்து பாருங்க முதலாவது என்னன்னா ஏ எதிர் எக்ஸ் ஏ எதிர் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா எவ்வாறு கிராஃப் வரப்போகுது நச்சு வரும்னா ஏ வந்து பை எச்ல இருக்கு மீன் சொல்லப்படுற ஆர் முதல் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அடுத்தது எக்ஸ் தூர இட பேச்சியோட எவ்வாறு இந்த ஆர் முடிவுகள் மாறுகிறது அதை தான் ஏ எதிர் எக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராஃப் முதலாக இருக்குதுங்க அடுத்த ரெண்டாவது வந்து எஃப் எதிர் எக்ஸ் வரைவு தூரத்தோடு எவ்வாறு விசை மாறுதுங்க வரைவு மூன்றாவது நீங்கள் கேற வேண்டியது பி எதிர் எக்ஸ் வரைவு வேக தூரத்தோடு எவ்வாறு இடப்பேச்சியோடு எவ்வாறு வேக மாறுபட போகுதுன்றது கிரோணம் இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு டி நோட் செவன் பை அதாவது ஆரம்ப அவத்தை வந்து பூச்சியமாக இருக்கும்போது அதாவது அலைவு மையத்தில் அந்த பொருள் இருந்துச்சுன்னா ஆரம்ப அவத்தை பூச்சியம் வைக்கணும் பார்த்துருந்தோம் அவர் ஆரம்ப அவத்தை பூச்சியமாக இருக்கும்போது X எதிர் டி வரைவு பி எதிர் டி வரைவு ஏ எதிர் டி வரைவு கேளுங்க அதே மாதிரி ஆரம்ப அவத்தை ஃபைவ் பை டூ ஆக இருக்கும்போது எக்ஸ் எதிர் டி வரைவு பி எதிர் டி வரைவு ஏ எதிர் டி வரைவு இதை வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த கிராஃப் இல்லாத்தையும் ஒன்பது கிராஃப் இருக்கு அந்த ஒன்பதையும் ஸ்கிரிப்பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ முதலாவது கேள்வி கேட்டது ஏ எதிர் எக்ஸ் சரி இப்போ நீங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டியது கிராஃப் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தரப்புகள் தரப்பட்டு தரப்பட்டிருந்த அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கு ஆறு முடுகள் நாலு பத்து எம்எஸ் மைனஸ் டூ அவர் தரப்பட்டிருந்தா நீங்க இதுல வந்து கட்டாயம அலகுகள் குறிச்சு காட்டப்பட வேண்டும் ஸோ இதுல தரை இல்லைனால நான் இதுல எம்எஸ் மைனஸ் டூ டே குறிக்கிறேன் சாதாரண பொது அலகுகளை குறிக்கிறேன் மீட்டர் எம்எஸ் மைனஸ் டூ தரப்பட்டிருந்தா கட்டாயமா நீங்க குறிச்சு காட்ட வேண்டும் இவ்வாறு அலகும் கட்டாயமா குறியிட குறிச்சிட்டு அழகு குறிக்கணும் சரி முதலாவது வேலை முடிச்சு கிராஃப் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு கிராஃப் கீறுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சமன்பாடு தேவை ஏக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு தொடர்பு தேவை தொடர்பு தெரிஞ்சதான் கிராஃப் கீறலாம் சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏக்கும் எதிர்க்கு எக்ஸுக்கு மேலான தொடர்பு வந்து ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டும் மாறப்போகுது எக்ஸ் மாற மாதிரி ஏ மாறப்போகுது கேரம் ஒமேகா வந்து ஒரு மார்க்கியா இருக்க போகுது இது எது கோப்பா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா பை செவன் மைனஸ் எம் இன்டூ அப்படி எம் எக்ஸ் இருக்கலாம் எம் இன்டூ எக்ஸா இருக்க போகுது இப்ப உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பை செவன் எம் எக்ஸ் ஒரு வேலைக்கு தான் வந்திருக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரி இப்ப பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எம் எவ்வாறு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்க்க தெரியும் எம் செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் படித்திறன் வந்து மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் இது எங்களுக்கு தெரியும் ஒமேகா ஸ்கேர் எந்த எண்ணெய் வர்க்கம் நிறைய வர்க்கம் வந்து எப்பயுமே ஒரு நேர் எண்ணா தான் இருக்க போகுது ஸோ மைனஸ் ஆல பேருக்கும் போது படித்திறன் மைனஸ் ஸோ இந்த கிராஃப்ல என்ன நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம்னா முதலாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது படித்திறன் மைனஸ் படித்திறன் மைனஸா இருக்க போகுது சரி இனி கிராஃபுக்கு இருக்கிறதா வேல அதோட ஒரு நேர் கோட்டு கிராஃப் ஸோ படித்திறன் மைனஸ் என்ன தெரியும் கட்டாயமா இப்பதான் ஒரு கிராஃப் பெற போகுது சரி அடுத்தது என்ன பெருமானம் தெரியுமானு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பூச்சியம் ஆகும் போது ஏ என்னன்னு பூச்சியம் எக்ஸ் பூச்சியம் ஆகும் போது ஏ பூச்சியம் சோ படித்திறன் வந்து என்ன இருக்கணும்னா மைனஸ் இருக்கணும் அதோட இது வந்து வைசமன் எம் எக்ஸ் சோ உற்பத்தி நூடாக போறதா சோ இவ்வாறு தான் கிராஃப் பெற போகுது இவ்வாறான ஒரு கிராஃப் தான் வந்திருக்கு சரி இப்ப இதுல இருந்து என்னென்ன குறிக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா இதுல இருந்து அந்த நீங்க தூரம் குடிச்சிருக்கணும் இது வந்து எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னா வலது <laughs> எக்ஸ் வந்து அதாவது வலது பக்கமா இடப்பேச்சு இருக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது ஏர் முடிவு எப்பயுமே இடது பக்கம் மைனஸ் பக்கம் இது பிளஸ் பக்கம் இது மைனஸா இருக்க போகுது ஏர் முடிவுக்கு ஸோ இந்த பக்கமா இருக்க போகுது அதே மாதிரி எக்ஸ் வந்து இட பக்கமா இருக்கும் போது எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஏ இருக்கும் போது ஏ வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னா பிளஸ் ஆ இருக்க போகுது அதாவது மையத்தை நோக்கி இருக்க போகுது ரெண்டுமே எதிர் எதிர் திசை இது இடது பக்கம் நாங்க இடப்பேச்சியை வந்து மைனஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ வலது பக்கம் ஆர் முடிவு வந்து பிளஸ் ஆக இருக்க போகுது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ் செவன் பாட் எடுத்து எக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் தாஸ்க்கு எக்ஸுக்கு நீங்கள் கிராஃப் கிடலாம் சரி இப்போ இதே மாதிரி அடுத்ததுன்னு கிடலாம் எஃப் எதிர் எக்ஸ் வேலைவு சரி எஃப் எதிர் எக்ஸுக்குன்னா எங்களுக்கு ஒரு செவன் பாடு தேவை ஸோ இதுக்கான செவன் பாடு எஃப் செவன் எம்மி இது சாதாரணமாக இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் போடலாம் ஏ செவன் மைனஸ் ஒன் தாஸ்க் ஆட் எக்ஸ் ஸோ இதை சொன்னா மைனஸ் எம் ஒன் தாஸ்க் ஆட் இன்ட்டு எக்ஸா வேற போகுது ஸோ இதுலேயும் நீங்க
மைனஸ் ஐயா இருக்கும் போது விசை வந்து பிளஸ் ஆ இருக்க போகுது அதாவது ஏர் மூடல் இருக்கிற பக்கத்துல தான் விசை இருக்க போகுது எஃப் ஆ இருக்கும் நியூட்டன் ஸோ இவ்வளவுதான் வேலையா இருக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்க இது வந்து ஏர் மூடல் வச்சு இல்ல வாக்கு இருக்கலாம் இனி அடுத்ததா இருக்கிற பொருள் தான் முக்கியமான விஷயம் பி எதிர் எக்ஸ் வரைவு இது செய்யாதாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வாறு இது வந்து கிராஃப் வர போகுதுன்னு சரி நாங்க சாதாரணமா படிக்கிற மாதிரி எங்களோட சிலபஸ்ல வந்து பி எதிர் பிக்கும் எக்ஸுக்குமான தொடர்பு வந்து ஒரு சமன்பாடு அங்கள்கிட்ட இல்லை ஸோ இதை வந்து நாங்கள் யோசிச்சு தான் திருவணும் ரொம்ப அறிவு வேறு கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் திருவணும் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நாங்கள் ஒரு கிராஃப் கிரும் போது இப்போ ஒரு அமைப்பு கிரணம் இப்போ தான் ஒரு செவன் மாதிரி இருக்கும் போது எக்ஸ் செவன் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இங்கே வந்து பேகம் வந்து மேக்சிமமாக இருக்க போகுது இந்த இடத்துல பேகம் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இதில் வந்து எக்ஸ் வந்து ஈயாக இருக்கும் ஆர் முடல் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் இதில் ஆர் முடல் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இப்போ நாங்களே தெரிஞ்சது இதை வச்சு நாங்கள் இவ்வாறு பேகத்துக்கு ரெண்டு பார்ப்போம் சரி எக்ஸ் செவன் பூச்சியமா இருக்கும் போது பேக மேக்சிமம் ஸோ இவ்வாறு ஒரு புள்ளி தான் இருக்கும் போது பேக மேக்சிமம் இப்போ அடுத்த தெரியும் எக்ஸ் செவன் ஏ ஆகும் போது பேகம் பூச்சியம் ஆகுது சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த பக்கத்தை பேகம் வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கு பேகம் இந்த பக்கமாக இருக்கும் போது பிளஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் செவன் பூச்சியமாக இருக்கும் போது பிளஸ் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு வலது பக்கம் தான் இடப்புறமா வலது பக்கமாக போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா பேகம் வந்து இந்த பக்கமாக போகுது ஸோ பேகம் இந்த பக்கத்தை நான் பிளஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ வலது பக்கத்தை நான் பிளஸ் பேகத்துக்கு பிளஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ பேகம் எக்ஸ் பூச்சியமாக இருக்கும் போது பேகம் மேக்சிமமாக இருக்குது பிறகு பூச்சியமாக இது ரெண்டும் தெரியும் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன கீழே வேண்டியது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது கிராஃப் இவ்வாறு வருமா இல்லாட்டி கீழ் பக்கமாக வளைஞ்சு வருமா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் பேகம் குறைய போது ஸோ நீர் கூட கட்டாயமாக வராது நேர் கூட வரணும்னா ஏர் முடல் வந்து மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா நேர் கூடலாக இருக்கும் இதில் என்ன நடக்குது இந்த ஏர் முடல் வந்து மாறிட்டே இருக்க போகுது அதாவது தூரம் கூட கூட என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஏர் முடல் வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்க போகுது சரி இப்ப பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஏர் முடுகள் வந்து அதிகரிக்குது எது திசையில ஏர் முடுகள் அதிகரிச்சுன்னா அமர் முடுகள் அமர் முடுகள் கூட்டிட்டே இருக்க போகுது ஸோ தூரத்தோட வந்து அமர் முடுகள் கூடுறதுனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா பேகம் வந்து விரைவா குறையும் தூரம் கூட கூட பேகம் விரைவா குறைய போகுது இதே இவ்வாறு கிராஃப் அனுச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ஏர் முடுகள் வந்து அதாவது ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸ் ஆயிருக்க போகுது எக்ஸ் கூட கூட ஏர் முடுகள் வந்து கூட போகுது எதிர் திசையில் ஏர் முடல் கூட போகுது இதுக்கு பதில் நாங்கள் எதிர் திசையில் ஏர் முடல் கூடுறதுக்கு பதில் நாங்கள் இவ்வாறு சொல்லலாம்னா அமர் முடுகள் கூட போகுது அமர் முடல்ல தெரியும் பேகம் குறைய போகுது இப்போ அமர் முடல் கூடுதுன்னா என்ன என்ன பார்த்தோம்னா பேகம் குறைகிற வீதம் வந்து கூட போகுது ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸ் தூரம் போகிறதுக்கு இவ்வளோ பேகம் தான் அடுத்த எக்ஸ் தூரத்தில் வந்து பேகம் கொஞ்சம் இன்னும் கூடவா குறைஞ்சிருக்க மாதிரி அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக இவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சிருக்கு இப்ப இதுக்கு சமனானது எடுத்தோம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து இவ்வளவு பேகம் வீதம் குறைஞ்சிருக்கு பிளஸ் இவ்வளவு தான் குறைஞ்சிருக்கு பிறகு அடுத்த எக்ஸ் தூரம் போறதுக்கு இவ்வளவு பேகம் குறைஞ்சிது இதை தான் வந்து என்ன சொல்லப்படும்னா அமர் முடல் அதிகரிக்குது இவ்வாறு நாங்க ஒன்றை கீழாச்சு சரி இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை இந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பேகம் வந்து இந்த பக்கமா பேகம் பூச்சியமா தான் இருக்க போது ஆரம்பத்துல ஆனா கடைசியில் இந்த பக்கம் வரும்போது எக்ஸாம்பிள் திருப்பி பூச்சியம் ஆகும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா வேகம் வந்து எதிர் திசையில் இருக்கும் இந்த பக்கமா வேகம் வந்துடும் ஸோ இவ்வாறு வரப்போகுது சரி இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியணும் இதே மாதிரி தான் பார்க்க போறோம் ஏர் முடல் என்ன நடக்க போகுதுன்னா குறைய போகுது அதாவது ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து எப்பயுமே வலது பக்கமா தான் இருக்க போகுது எக்ஸ் வலது பக்கம்னா ஏர் முடல் இயக்கம் வந்து ஏர் முடல் திசை துணிக்கை இப்படி தான் வேகம் வரப்போகுது ஏர் முடல் இந்த பக்கம் தான் வரப்போகுது ஆனா இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தோம்னா என்னன்னா ஏர் முடல் வந்து பக்கத்துல வேற வேற குறைஞ்சிட்டு இருக்க போகுது காரணம் எக்ஸ் குறைய குறைய ஏர் முடல் குறைய போகுது பேகம் கூட போகுது பேகம் கூடுற வீதம் குறைய போகுது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எதிர் திசையில பேகம் கூட போகுது காரணம் பேகம் இந்த பக்கமா வேற போகுது இந்த பக்கத்தை நாங்கள் பிளஸ் எடுத்தோம் இடது பக்கம் வரது மைனஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ இடது பக்கமா வேற வேற பேகம் கூட போகுது ஆனா கூடும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா வீ கூடுற வீதம் என்ன நடக்க போகுதுன்னா குறைய போகுது அதாவது இவ்வாறான ஒரு கிராஃப் வேற போகுது சரி அதுக்கான கேரம் என்ன பார்த்தோம்னா இப்போ இதுலேயும் பார்க்குறேன் நீங்கள் இப்போ எக்ஸ் தூரத்தை எடுக்கிறேன் சமாளமான எக்ஸ் தூரத்தை எடுப்போம் இது ரெண்டும் சமாளமான எக்ஸ் தூரம் எடுத்தோம்னா இப்போ பார்த்தது தெரியும் உங்களுக்கு இதில் நாங்கள் ஒரு கிராஃப் இவ்வளோ எக்ஸ்
மைனஸ் இயா இருக்கும்போது வேகம் பூச்சியமாக போகுது இந்த இடத்துல வேகம் மேக்சிமமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டிரெக்டாகவே சொல்லாமல் என்னடா கிராஃப் வந்து இவ்வாறு தான் வரப்போகுது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எதிர் திசையில் வேகம் வந்து ஆர்முடல் வந்து கூட போகுது ஆர்முடல் கூடிச்சுன்னு என்ன நடக்க போகுதுண்டா எதிர் திசையில் பொருள் இந்த பக்கம் ஆயாங்கிட்டு இருக்குது இந்த இதுக்குள்ள நாங்கள் தான் கருத போகிறோம் இந்த பக்கம் ஆயாங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ஆர் முடல் வந்து எதிர் திசையில் இருக்க போகுது ஆர் முடல் கூடுதுன்னா அமர் முடல் கூடுது ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா வேகம் கொஸ்ட கொஞ்சம் தூரம் தான் குறைஞ்சு எக்ஸ் தூரம் இவ்வளோ தூரம் மாதிரி போது கொஞ்சம் வேகத்தால் தான் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன நடந்துருக்குன்னா மேல் பெரிய வீழ்ச்சி வந்திருக்கு திருப்பி அடுத்த எக்ஸ் தூரத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னா முழு வேகமும் பூச்சியம் ஆயிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரியும் தூரம் கூட கூட என்ன நடந்துச்சுன்னா வேகம் குறைகிற வீதம் கூடி இருக்கு வேகம் குறைகிற வீதம் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ தாளம் குறைஞ்சு பிறகு இவ்வளோ தாளையும் குறைஞ்சிச்சு பிறகு இவ்வளோ தாளையும் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ வேகம் குறைகிற வீதம் கூடி இருக்கு அதே மாதிரி திருப்பி இந்த இடத்துலேருந்து பொருள் இந்த இடத்துக்கு வாரத்துக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியம் ஆனால் வரும்போது என்ன நடந்திருக்குன்னா ஆர் முடல் வந்து குறைஞ்சிட்டு வரப்போகுது காரணம் எக்ஸ் வந்து குறைய போகுது எக்ஸ் குறையக்கூடிய ஆர் முடல் குறையிறதுனால என்ன நடக்கும்னா வேகம் ஃபர்ஸ்ட்டாக கூடுற வீதம் கூட வேற இருக்கும் ஆர் முடுறதுனால வேகம் கூடுற வீதம் கூட வேற இருக்கும் பிறகு ஆர் முடல் குறையக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வேகம் கூடும் கூடிய ஒரு கட்டத்தில் பூச்சியமாக ஒரு கட்டத்தில் மேக்சிமம் ஆகும் ஆர் முடுகள் பூச்சியம் ஆக போகுது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் வந்து கூட கூட எக்ஸ் குறைய குறைய ஆர் முடல் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா குறைய போகுது ஆர் முடல் குறைய போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்போ அது வேகம் கூட போகுது ஆர் முடல் கூடுதுன்னா ஆர் முடல் குறையுதுன்னாலும் ஆர் முடல் தான் சொன்னாவே எங்களுக்கு தெரியும் வேகம் கூடும் ஆர் முடல் குறையுதுன்னா சொல்ல போகிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வேகம் கூடுற வீதம் குறைய போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரத்தில் இவ்வளவு வேகம் கூடியிருக்கு அதே எக்ஸ் தூரத்தை எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன நடந்துருக்குனா கொஞ்சம் அளவு வேகம் தான் கூடியிருக்கு ஸோ பி எதிர் எக்ஸ் வரை போய் இவ்வாறு தான் வரப்போகுது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் வீட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் விளங்கணும் இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டைமிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர் முடல் குறைகிறது என்ன அதே மாதிரி அமர் முடுகள் கூடுறது ஆர் முடல் குறைகிறதுன்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர் முடுகள்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு வேர்டிங் வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் வேகம் கூட போகுது ஸோ ஆர் முடல் குறையுதுன்னா நாங்கள் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது வேகம் குறையுதுன்னு ஆர் முடல் குறையுதுன்னா என்ன நினைக்கிறீங்களா வேகம் கூடுற வீதம் குறையுது உதாரணமாக நீங்கள் கணக்கை வச்சு செய்தீங்களா உதாரணமாக ஃபஸ்ட்டாக பத்து மே எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்தில் போகுது பிறகு அடுத்த செகண்ட் பன்னெண்டில் போகுது அடுத்த செகண்ட் வந்து பதிமூணு வேகம் இருக்குண்டா இப்போ பார்த்தீங்களா தெரியும் ஃபஸ்ட்டாக பத்தில் இருக்கு பிறகு பன்னெண்டு பிறகு அடுத்த செகண்ட் பதிமூணு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டில் ரெண்டு தான் வந்திருக்கு அடுத்த ஒரு செகண்டில் ஒரு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் தான் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் வேகம் கூட்டிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா வேகம் கூடுற வீதம் ஒரு செகண்டில் ரெண்டு கூடி இருக்குது இதில் ஒரு செகண்டில் ஒன்று கூடி இருக்குது ஸோ வேகம் கூடுற வீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த டைம் வந்து கவனமாக இருக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கப்பட்டிருக்குது ஆரம்பாவத்தை பூச்சியமாக இருக்கும் போது ஆரம்பாவத்தை பூச்சியமாக இருக்கும் போது எக்ஸ் இது டி வரை தான் கேட்டிருக்கு சரி இதில் வந்து நீங்கள் டிரெக்டாக ஒன்று சொல்லலாம் டீல வந்து கட்டாயமாக மைனஸ் இது வர போகிறது இல்லை காரணம் நேரம் வந்து எப்பயுமே ப்ளஸ் தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸுக்கு டீக்குமான ஒரு தொடர்பு நாங்கள் படித்த ஒரே ஒரு சாங் பாடு எக்ஸ் செவன் ஏ இன்டூ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா நோட் இது ஒரு சமன் பாடு தான் படிச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தந்திருக்க ஆரம்பாவத்தை பூச்சியம் டீட்டா செவன் டீட்டா நோட் செவன் பூச்சியமாக இருக்கு ஸோ இதில் டிரெக்டாக எல்லாம் ஏ சைன் ஒமேகா டீயாக இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ ஒரு பீச்சை வந்து மாறிவி ஒரு கன்ஸ்டன்ட் இப்போ சைன் வலை தான் வரப்போகுது காரணம் என்னென்னா ஏ கன்ஸ்டன்ட் ஒமேகாவும் கன்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை வந்து நாங்கள் என்னவாக இருக்கணும்னா சைன் வேலை பார்த்தா இருக்க போகுது எக்ஸ் நேர் வித செவன் சைன் ஒமேகா டீயாக இருக்க போகுது ஏன்னா டி வந்து சைனுக்குள்ளே இருக்க போகுது ஸோ சைன் டி இந்த வரைவை நாங்கள் தெரியும் சைன் வரைவு எவ்வாறு தானே தெரியல பெருக்கும் இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் தான் வர போகுது இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் தான் வரும் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் செவன் ஏ சைன் ஒமேகா டி ஏ வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கனால இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் தான் வரும் ஒரு ப்ளஸ் இல்லாதனால ஒரு எக்ஸ் சைன் டீட்டா கிராஃப் கேட்டீங்களா சரி காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் சைன் ஒரு வரைவு செவன் பாட எங்களுக்கு இருக்கு சரி இப்போ அடுத்தது கேட்டிருக்காரு பி எது டி
இப்போ பார்த்து தெரியும் படித்தனன்னு சொல்கிறது இந்த சாய்வு ஸோ இந்த இடத்துல இவ்வாறு சாய்வு இருக்குது இப்போ கோப்பு என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு சாய்வு குறைந்து ஒரு இடத்துல பூச்சியம் ஆகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதில் வேகம் அதாவது வேகம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது குறைஞ்சி குறைஞ்சி என்ன நடக்குன்னா ஒரு இடத்துல பூச்சியம் ஆகுது அதுக்கான எந்த எப்படி நாங்கள் இருக்கணும் பார்த்தா இந்த இடத்துல இவ்வாறு சாய்வு இருக்குது படித்தனன் தான் வேகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ்ஸில் ஒரு வேகம் இருக்குது பிறகு வேகம் குறையுது குறைஞ்சி ஒரு இடத்துல பூச்சியம் ஆகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல பூச்சியமாக இருக்குது சரி இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எதிர் திசையில் படித்தன் இவ்வாறு என்ன நடக்குதுன்னா கூடுது எதிர் திசையில் கூடி கூடி இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுல மேக்சிமம் சாய்வாக இருக்க போகுது எதிர் திசையில் மேக்சிமம் சாய்வாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு ஒரு வேகம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா பியாக இருக்க போகுது மைனஸ் பி பி மேக்ஸாக இருக்க போகுது சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல வேகம் கிரிக்கிட்டோம் சரி இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா திருப்பி இவ்வாறு படித்திறன் என்ன நடக்க போகுதுன்னா மைனஸில் குறைவடை போகுது இந்த இடத்துல வந்து சாய்வு வந்து கூடவே இருக்குது சாய்வு கூடவே இருந்துச்சுன்னா படித்திறன் கூட ஸோ இந்த இவ்வாறு இருக்கும் போது சாய்வு கூடவே இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்கும் போது இதை மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் சாய்வு சொல்லுவோம் மறைப்படித்திறன்னு சொல்லுறோம் இதில் மறைப்படித்திறன் கூடவே இருக்க போகுது பிறகு என்ன நடக்க போகுதுன்னா மறை வந்து குறைய போகுது மைனஸ் குறைஞ்சி குறைஞ்சி ஜீரோ ஆக போகுது இதை எப்படி பார்த்தோம்னா சாய்வு கூடவே இருக்குது பிறகு சாய்வு குறைஞ்சி குறைஞ்சி பூச்சியம் ஆகுது ஸோ படித்திறம் கூட வேறு இருந்து குறைஞ்சி குறைஞ்சி பூச்சி மாது என்ன வேறு போகுதுன்னா மறை இல்லாத நடந்திருக்கு மைனஸில் ஸோ இது மைனஸ் பக்கத்தில் குறைஞ்சி குறைஞ்சி பூச்சி மாது திருப்பி நடக்கிறோட இதே இடத்துல கரெக்டாக பூச்சி மேலே இருந்துச்சு பிறகு கூடி கூடி ப்ளஸ் ஆக போகுது ப்ளஸ் ஆகி என்ன நடக்க போகுதுன்னா படித்திறன் கூட போகுது இவ்வாறு இருந்தது போக போகுது இவ்வாறு கூட போகுது ஸோ என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு ப்ளஸ் வேற போகுது ஸோ இவ்வாறு தான் இந்த கிராஃப் வரப்போது பி எதிர் டி கிராஃப் சரி அடுத்தது ஏ எதிர் டி கிராஃப் சரி ஏது டி கிராஃப் எவ்வாறு இருக்குன்னு பார்த்தோம்டா இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த படித்திறனை வச்சு பிக்கும் டீக்குமான ஒரு படித்திறனை வச்சு நாங்க ஏது டி கிராஃப் கீறலாம் என்ன தெரியும் பி ஓவர் டி வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னா ஆர் முடியல இருக்க போகுது ஸோ பி ஓவர் டீயை வச்சு எக்ஸ் எது டீயை வச்சு எவ்வாறு பி டி கிராஃப் கீறணுமோ பி டி கிராஃப் வச்சா அவ்வாறு ஏ டி கிராஃப் கீறலாம் ஆனா இதுக்கு என்ன சமன் பண்ண தெரியுமான்னு பார்த்தோம்னா ஏ சமன் மைனஸ் ஒமிகா ஸ்கேர் எக்ஸா இருக்க போகுது எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடலாம்னு பார்த்தோம்டா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடலாம்னா நாங்கள் படித்த சாப்பாடு படி ஏ சைன் இன்டு ஒமேகா டி ஸோ இதை சுருக்கிங்கன்னா மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கேர் சைன் ஒமேகா டி ஸோ இது ஏ ஒமேகா ஸ்கேர் ஒரு மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்னவா இருக்க போகுதுண்டா ஏக்கும் டீக்கும் ஒரு கிராஃபுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு வரும்னு பார்த்தோம்டா சைன் கிராஃப் தான் வரப்போகுது இல்லை இது ஒரு மார்லியாக இருக்க போகுது இது ஒரு சோர்ஸ் சைன் கிராஃப் தான் வரப்போகுது ஆனால் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடையம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மைனஸ் சைன் வந்திருக்கு ஸோ என்ன நடக்கப்போகுதா சைன் கிராஃப் வந்து தலைகளாக வரப்போகுது காரணம் மைனஸாக இருக்கனால இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் வரப்போகுது இது வந்து ஏயாக இருக்கும் யார் மூட இது டி செக்கனாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த கிராஃப் கட்டாயம் விளங்கி இருக்கணும் இது விளங்காட்டி கீழே கமெண்ட்டில் எழுதி பண்ணுங்கள் திருப்பி மேலே ஒரு செக்ஷன் விளங்கப்படுத்துவோம் சரி இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக நீங்கள் என்ன வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பாவத்தை வந்து பை பை டூவாக இருக்கும்போது எவ்வாறு ஏ எதிர் டி கிராஃப் வரப்போகுது அதே மாதிரி எக்ஸ் எதிர் டி கிராஃப் வரும் பி எதிர் டி கிராஃப் வரும்னு கேள்வி பாருங்கள் இப்போ அதோடு என்னோட செய்து பாருங்கள் பி எதிர் டி கிராஃபில் இருந்து எவ்வாறு ஏ எதிர் டி கிராஃபை கீழ்கண்டு நாங்கள் இதில் வந்து என்ன செய்திருக்கோம்னா ஏ எதிர் டி கிராஃபை வந்து ஒரு சமன்பாடு மூலம் எடுத்திருக்கோம் நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பி எது டி கிராஃப்ல இருந்து எவ்வாறு ஏ எது டி கிராஃப் கிரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட உங்க ஃப்ரெண்